Esta sesión vamos de regreso a Isaías 6. Isaías 6, si son tan amables de acompañarme ahí. Isaías 6, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Isaías 6, vamos a leer los versículos 1 al 3. Anoche empezamos con este gran capítulo, explicamos su contexto histórico y vamos a retomar nuestro estudio en donde nos quedamos. Isaías 6, versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Recordarán que de acuerdo con Juan 12, 41, anoche estudiamos a detalle que aquí en Isaías 6, Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo en su gloria preencarnada. Y nosotros también la seguimos viendo aquí en Isaías 6. Hoy veremos verdades hermosas acerca de la vida en el cielo, verdades en esta sesión como la santidad de nuestro Señor, los ángeles santos. Y les recuerdo que hemos dividido nuestro estudio de todo el capítulo 6 en cuatro partes. Recuerden que aquí en Isaías 6 encontramos cuatro elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. Nos encontramos en el primero, aquí en Isaías 6, 1 al 4, aunque solo leímos hasta el versículo 3. Isaías 6, 1 al 4 presenta cómo el Señor se reveló a Isaías. Y repasando brevemente, regresen al versículo 1. Isaías 6.1, nos quedamos aquí anoche. Dice aquí en Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, esto fue en el año 739 antes de Cristo. Recuerden que esta frase muestra el momento en el que pasó lo que vemos en Isaías capítulo 6. Y esto es muy importante porque recuerden que esto indica que lo que vemos aquí en Isaías 6 fue un acontecimiento histórico. Sucedió hace unos 27 siglos atrás. Y fue entonces, observen de nuevo el versículo 1, en el 739 a.C., dice aquí, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor, Adonai, recuerdan esa palabra hebrea que se traduce aquí Señor, en Reina Valera 60, Adonai, recuerdan, significa aquel soberano, el único Dios soberano que tiene la autoridad y control absoluto, supremo sobre la creación. Y recuerden que esta frase, vi yo al Señor en el versículo 1, indica que Dios le dio la capacidad sobrenatural al profeta Isaías de ver al Señor, probablemente en una visión. Y observen cómo lo vio, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en el Hebreo levantado. Hasta aquí llegamos anoche. Recuerden que esa frase, sentado sobre un trono alto y sublime, muestra que el Señor es el rey de toda la tierra, que está por encima de todo. Y vimos anoche un hermoso contraste aquí en el versículo 1. Véanlo de nuevo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey terrenal Usías murió, pero el rey celestial vive y vive por los siglos de los siglos y su reino es empiterno, nunca termina. Hasta aquí llegamos anoche. Ahora sigamos con la siguiente frase del versículo 1. Obsérvenla. Isaías 6.1 en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y aquí continuamos. Y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, en el hebreo se refiere al borde de su túnica. Ese, eh, la palabra falda se refiere al borde de su túnica. Esto apunta a la realeza de Dios, a que Él es el rey majestuoso. Dios aquí le dio a Isaías la capacidad sobrenatural de ver el trono de Dios en el cielo, como lo hizo siglos antes con el apóstol Juan en Apocalipsis 4, 5 y otros lugares de Apocalipsis. Y observen qué más vio Isaías, versículo 2, Isaías 6, 2. 
Por encima de él había serafines. ¿Quiénes son los serafines? ¿Qué son? Son ángeles. Observen que había serafines, plural. Más de uno. ¿Cuántos? Isaías no lo dijo. Pero esta palabra, observenla en el versículo 2, serafines, se usa únicamente en este capítulo en toda la Biblia. Aquí en el versículo 2 y véanla en el versículo 6. Isaías 6, 2. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí tienen ustedes las únicas dos ocasiones en las que se usa la palabra serafines en toda la Biblia. Isaías 6, 2, Isaías 6, 6. ¿Qué son los serafines? Pero es probable que los serafines sean ángeles del mismo tipo que los querubines en Ezequiel capítulo 1 y que también sean ángeles del mismo tipo que las criaturas vivientes de Apocalipsis 4. Y al mismo tiempo, parece que los serafines tienen ciertas diferencias de los querubines y las criaturas vivientes. Pero aquí en Isaías 6 encontramos cuatro realidades que aprendemos de los ángeles. Estas realidades se reiteran en toda la Biblia. Observen, estas, estas son verdades de los ángeles. Observenlas. En primer lugar, aquí vemos en Isaías 6 que los ángeles, en este caso este tipo de ángeles llamados serafines, y de nuevo estas cuatro verdades se reiteran en toda la Biblia, pero aquí vemos en primer lugar que los ángeles viven en el tercer cielo. Los ángeles viven en el tercer cielo, donde Dios vive. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo que tercer cielo? Bueno, la Biblia, recuerden, enseña que hay tres cielos. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. La atmósfera de la tierra. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 8.2. Lo pueden apuntar ahí o acompañarme. Este es el primer cielo, Génesis 8.2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida, hablando ahí del diluvio. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. Es el cielo que vemos a diario, el primer cielo lo vemos a diario al ver las nubes, el cielo azul. El segundo cielo es lo que conocemos como el espacio o el cielo estelar, donde están el sol, la luna, las estrellas. Este lo vemos en Génesis 15.5, Génesis 15.5, recuerdan cuando Dios le está hablando a Abraham, allá hace referencia al segundo cielo y le dice así, Génesis 15.5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ese es el segundo cielo. Vemos algo del segundo cielo en la noche, normalmente con cielo despejado al ver la luna, las estrellas. Y el tercer cielo, escuchen, es donde viven Dios, los ángeles santos y los creyentes que ya murieron. Este lo encontramos en Apocalipsis 4 y lo veremos más adelante, si Dios quiere, en este estudio. En el tercer cielo es donde viven los ángeles santos, como lo vemos aquí en Isaías 6. Y escuchen esto, siempre están ahí, salen de ahí únicamente cuando Dios los envía a cumplir una misión especial y regresan al tercer cielo, como lo vemos en Daniel capítulo 10. Entonces, aparentemente, aquí en Isaías 6, Dios le concedió a Isaías tener una visión sobrenatural del tercer cielo. Este es el tercer cielo. Esto es lo que llamamos el cielo en términos de la morada de Dios, donde vive Dios, donde viviremos, donde viven ya los cristianos, los creyentes de todas las edades que ya partieron. Por eso decimos están con el Señor, aquí están en el tercer cielo. Ahora una segunda verdad que aprendemos de los ángeles aquí en Isaías 6 es esta, los ángeles son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. Los ángeles son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. De nuevo hermanos, esta es la verdad de los ángeles. Esto no es ciencia ficción, esto no es una película de Marvel de superhéroes o alguna otra película que algunos de nosotros podemos disfrutar. Pero eh, no es real, esto no es Harry Potter, esta es la vida real. Véanlo aquí. Son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. 
Esto lo vemos reflejado en lo que dicen, por ejemplo, los versículos 3, 5 y 6. Véanlo aquí, Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos algo de su inteligencia. Es totalmente cierto esto que dicen. Además, versículo 5, perdón, versículo 6, vean su rapidez y su poder, reflejado aquí en Isaías 6.6. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí vemos algo del poder de la inteligencia, de la velocidad de estos seres. Esta rapidez la vemos también en que uno de los serafines vuela con el carbón del altar. Otra verdad que aprendemos de los ángeles aquí en Isaías 6, número 3 en nuestra lista, sirven a Dios, sirven a Dios. Ya lo vimos aquí en los versículos 5 y 6 como voló, específicamente en el 6.6, voló hacia mí uno de los serafines, está sirviendo a Dios, voló porque Dios lo mandó para limpiar a Isaías, versículo 7. Aquí en los versículos 5 y 6, Dios envió un serafín para limpiar el pecado de Isaías. No vemos aquí ninguna lucha que Dios dice, vas a ir a limpiar a Isaías, y él dice, no, no quiero, Señor, y no le toca a él. Yo no, yo estoy bien, ya me tocó, no, estoy ocupado, ya salió una misión. No, aquí hay sumisión total a Dios, así son los ángeles, sirven a Dios. Y número cuatro, estos son los ángeles santos, recuerden, están los ángeles malos que son demonios. Número cuatro, cuarta verdad que aprendemos de los ángeles aquí en Isaías 6. Los ángeles santos adoran a Dios y escuchen esto, nunca son adorados. Los ángeles santos adoran a Dios y nunca son adorados. Lo vemos obviamente aquí en Isaías 6, 2 y 3, adorando a Dios. Véanlo, Isaías 6.2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Isaías 6.3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia nunca se presentan de otra manera, siempre están adorando a Dios. Ahora observen algo distintivo de los serafines, aquí en Isaías 6.2. Dice aquí Isaías 6.2, por encima de él había serafines, mucha atención. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, ¿por qué? Aparentemente porque muestran su humildad reverente en adoración a Dios. Esto es impresionante hermanos, pónganse a pensar, estos ángeles no tienen pecado, son santos, sin embargo Dios es tan glorioso y tan santo que ni ellos se atreven a ver a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto nos da una idea de la santidad perfecta, absoluta de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Ni los ángeles santos se atreven a ver su rostro. Tal es su reverencia y tal es su, la gloria, la grandeza, la perfección de Dios que ni criaturas sin pecado se atreven a verlo. Impresionante, ¿no es cierto? Esto cómo nos debe de, de convencer de pecado. Somos, tendemos a ser tan irreverentes, ¿no es cierto? Claro, debe, hay confianza al acercarnos al trono de la gracia. Le llamamos Abba Padre, pero Él es el Santo de Israel. Él es Santo, Santo, Santo. Y es impresionante ver cómo estas criaturas sin pecado muestran tal reverencia ante Dios que versículo 2 con dos alas cubrían sus rostros. Y continúa, observen aquí. Dice aquí Isaías 6.2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Esto muestra su humildad, su inferioridad en comparación con Dios. Y finalmente versículo 2. Y con dos volaban. Esto muestra su servicio a Dios. Y de hecho lo vemos ahí en el versículo 6, cuando uno de ellos voló otra vez a limpiar a Isaías. Y observen ahora lo que le dicen a Dios. Esto es impresionante. Versículo 3, Isaías 6, 3. Y el uno al otro 
daba voces diciendo, santo, 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 detengámonos ahí. La santidad es una cualidad de Dios, es una característica de Dios, es un atributo de Dios. ¿Qué significa esto de que Dios es santo? La Biblia enseña dos aspectos de la santidad de Dios, como lo explica un libro de teología. Dos aspectos. Número uno, santidad majestuosa. Santidad majestuosa. Esta repetición, observen triple, de que Dios es santo, apunta que Él está totalmente separado de su creación y que es totalmente independiente de su creación. Entonces, Él, esto es lo que significa santidad majestuosa, y esto lo vemos reflejado en la repetición triple de este atributo de Dios, santo, santo, santo. Esto apunta, lo repito, a que Él está totalmente separado de su creación y es totalmente independiente de su creación. Entonces, la santidad de Dios significa santidad majestuosa. Y en segundo lugar, significa santidad moral. Por un lado, santidad majestuosa. Por otro lado, santidad moral. Esto es lo que normalmente viene a nuestra mente cuando pensamos en la santidad de Dios. La santidad moral significa que Él está totalmente separado de todo lo que es pecaminoso. Él es santo, perfecto, sin pecado. De hecho, en 1 Timoteo 6, 16, nos dice que Él habita en luz inaccesible. Y esto habla de su santidad. Dios vive totalmente separado del pecado. A manera de ilustración, sería algo así como cuando entras a un quirófano, donde desde el punto de vista humano se busca que hay un ambiente de asepsia total, de una eh, que sea un ambiente libre de contaminación alguna en términos de bacterias, de virus, ¿no es cierto? Y por ejemplo cuando entra un doctor, un quirófano, tiene que cubrir todo su atuendo, se pone una bata, se cubre la cabeza, se pone un tapabocas, guantes, inclusive los zapatos y tienen que pisar sobre un tapete, por lo menos así es en México, así, no que sea médico, pero cuando nuestra hija la tercera nació, eh, tuve la bendición de estar ahí el, con los tres, en el parto de los tres, eh, pero eh, la tercera sí fue y tenías que pasar sobre un tapete y pisar, aunque estabas totalmente cubierto. Y aquellos de ustedes como Ana eh, Recamán saben esto de la asepsia total en un hospital, pero esto es simplemente para darles una ilustración de cómo en el ámbito físico médico se busca un ambiente en ciertas circunstancias, en una cirugía, en un quirófano, donde haya cero posibilidades desde el punto de vista humano de que haya una bacteria, alguna contaminación. Desde el punto de vista espiritual, así es con Dios, pero de manera perfecta. Cero pecado, cero pecado. El tercer cielo, donde Dios y los ángeles santos y los creyentes que ya murieron están. El tercer cielo, mucha atención, es un ambiente de santidad absoluta. Ahí no hay pecado. Esta es una, hermanos, de las realidades más hermosas del cielo. Esta es una de las realidades, escucha esto, que más nos hacen querer estar en el cielo. El hecho de que no hay pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta verdad de que no hay pecado en el cielo nos hace anhelar el cielo? Véanlo en Apocalipsis 21.4. Observen cómo es un ambiente libre de pecado. Apocalipsis 21.4. Dice aquí Apocalipsis 21.4 describiendo el cielo, cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21.4, escuchen este texto hermoso. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es Dios la va a limpiar de todo creyente. Y ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque, Romanos 5.12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si no hay muerte en el cielo es porque no hay qué, pecado. Ya no hay muerte porque no hay pecado en el cielo. Además, versículo 4, ni habrá más llanto. ¿Por qué no habrá llanto? 
porque no hay pecado. El llanto está relacionado al pecado. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? ¿Por qué en el cielo no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor? ¿Por qué no hay sufrimiento en el cielo? Porque no hay pecado. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Cuando, piénsenlo, no hay sufrimiento, no hay nada que esté mal, no hay nada deficiente, no hay decepción, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay muerte en el cielo, porque no hay pecado. Cuando tú como cristiano estés en el cielo, escucha, ya no pecarás y estarás rodeado de personas que no pecan. Ya no enfrentarás el dolor del pecado de alguien más o de tu propio pecado. Empezando por Dios, los ángeles santos y el resto de los creyentes que ya están ahí. Por eso algunos dicen de broma, ni nos vamos a reconocer ahí. Este, este es Luis Contreras, no puede ser. No puede ser. Porque no va a haber pecado en nosotros. Ni vas a pecar, ni nadie va a pecar contra ti. Esto es hermoso. Esto lo reitera las Escrituras una y otra vez, que Dios es perfecto, Dios es santo. Éxodo 15, 11, Él es magnífico en santidad. Primero de Samuel 2, 2, no hay santo como Jehová. Habacuc 1, 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, hermano, regresando a Isaías 6, 3, esta es una de las realidades que más nos atrae del cielo. El hecho de que no hay pecado ahí, Dios y los ángeles santos y los creyentes de todas las edades que ya murieron físicamente, viven en un ambiente de perfección absoluta, de santidad absoluta, libre de pecado, 100% libre de pecado. Ahora observen aquí el versículo 3 de nuevo. Y el uno al otro daba voces diciendo... Santo, santo, santo. ¿Por qué repetir esto tres veces? ¿Por qué esto enfatiza que Dios es santo? ¿Cómo sabemos esto? Porque en hebreo puedes enfatizar el superlativo al decir rey de reyes o repetir rey, rey, rey. Al decir santo, santo, santo en Isaías 6.3... Aquí los serafines están indicando que Dios es santo de manera enfática. En otras palabras, todo lo que Dios es, es afectado por su santidad y viceversa. Por ejemplo, para ayudarnos a entender esta verdad, no es que Dios es santo por encima de sus otros atributos, no. Él es santo, esto afecta el resto de sus atributos y el resto de sus atributos afectan su santidad. Por ejemplo, para ayudarnos a entender esta verdad, nosotros amamos de manera imperfecta. Nadie nos tiene que convencer de eso. Si no, pregúntale a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos y van a confirmar que amas de manera imperfecta. Claro, somos pecadores. Nosotros amamos de manera imperfecta. Nuestro amor hacia otros muchas veces no es puro. Decimos, por ejemplo, que amamos a alguien, pero somos egoístas. Y mientras nos den lo que queremos, los tratamos bien. Y nuestro supuesto amor muchas veces no es más que un sentimentalismo egoísta, pecaminoso. Muchas veces, por ejemplo, nos importa más nuestro placer, nuestra satisfacción y hacemos pecar al que supuestamente amamos para satisfacernos a nosotros mismos, pero ese es un amor impuro, pecaminoso. Muchas veces por egoístas, por querer quedar bien con alguien, por querer caerle bien a alguien, no confrontamos el pecado del que decimos amar. Ese es un amor impuro, ese es un amor pecaminoso. Pero el amor del Señor es totalmente puro, santo, sin pecado. Escucha, Él da cosas buenas sin motivos egoístas. Él da cosas buenas aunque no lo merezcamos. Esto es su gracia común, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y lo hace buscando el bienestar espiritual, la santidad de la persona a la que le da. En el caso del incrédulo, muestra su bondad para llevarlo al arrepentimiento, Romanos 2. Ignoráis que su 
paciencia te guía al arrepentimiento y para el creyente lo hace para llevarlo a la santidad. Ese es un amor puro. La santidad de Dios, por ejemplo, también afecta su juicio. Piensa en esto. Dios nunca juzga de manera imparcial, de manera corrupta de manera injusta, sino que Dios cuando juzga le da al culpable exactamente lo que merece, no más y no menos. Otro ejemplo de cómo la santidad de Dios afecta todo lo que Él es y hace, piensen en esto, si nosotros, humanos pecadores, tuviéramos el mismo nivel de poder y autoridad que Dios tiene, lo usaríamos de manera corrupta, egoísta, abusiva, cruel, ¿no es cierto?, tanto poder para nuestra pecaminosidad, seríamos un monstruo, ¿no es cierto? Seríamos terribles. Si conociéramos, piensa en otra, en otra cualidad de Dios, en cómo la santidad de Dios afecta su conocimiento, su omnisciencia. Si conociéramos todo lo que Dios conoce, por ejemplo, si conociéramos todo pensamiento de todo ser humano al mismo tiempo, Seríamos tentados a pecar. ¿Por qué? Porque conocería los pensamientos y los pecados de alguien. O nos enojaríamos pecaminosamente o mataríamos a muchos por ver tanto pecado en ellos. Simplemente ve tu propio corazón, tu propia mente. ¿Cómo pecamos con nuestra mente? ¿No es cierto? Imagínate si conociéramos lo que está pensando todo el mundo al mismo tiempo, nos veríamos tentados a pecar por pensar en sus pensamientos pecaminosos, porque somos pecadores. Y además diríamos, ¿cómo es posible que esta persona esté pensando esto de aquella? Y a veces pensamos cosas de otros que decimos, Señor, perdóname, qué cosa tan terrible. ¿No es cierto? Imagínate si lo pensaras, si lo supieras todo el tiempo, te verías tentado a matarlos, a, a, a pecar, pero... Solo Dios tiene la capacidad de ejercer su omnisciencia, su soberanía, su poder, su juicio, su amor de manera santa sin pecar. Solo Él, solo la única persona que puede manejar tal nivel de poder sin usarlo de manera pecaminosa, tal nivel de conocimiento sin usarlo de manera pecaminosa es, es Dios el que es santo, santo, santo. Ahora recuerden que aquí estamos viendo a qué persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo. Recuerden, lo vemos en Juan 12, 36 al 41, donde nos dice ahí que esto dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿Se acuerdan? Juan 12, 36 al 41. Esto implica que aquí, en Isaías 6, 3, vemos que el Señor Jesucristo es santo, santo, santo. Y hermanos, así lo describe el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo, perfectamente santo. Hay muchos lugares donde vemos esto, pero por ejemplo en Hebreos 7.26 lo vemos. Hebreos 7.26, escuchen, hablando de nuestro glorioso Señor Jesucristo, Hebreos 7.26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, observen hermanos una verdad fascinante, además de estas, observen que la adoración angelical de Isaías 6 siguió siglos después en Apocalipsis 4. Acompáñenme ahí, Apocalipsis 4, versículo 1. Apocalipsis 4, versículo 1. Vean esta verdad, esto es hermoso. Apocalipsis 4.1 Recuerden, aquí está el Espíritu de Dios revelando esto a través del apóstol Juan y dice Apocalipsis 4.1 Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y ahora observen, ahora vemos ángeles alabando a Dios. Podrían ser los mismos serafines, dice ahí es capítulo 6 u otro tipo de ángeles, realmente no estamos totalmente seguros. 
pero avancen ahí al versículo 6, Apocalipsis 4, 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ojos delante y detrás? Esto indica que estos ángeles tenían un conocimiento excepcional. No igual a Dios, pero tenían un conocimiento excepcional. Versículo 7, los describe. El primer ser viviente era semejante a un león. Esto indica su fuerza. Observen la frase, el primer ser viviente era semejante. No dice era un león. Lo siento, ustedes amantes de los animales, tu perro no va a ir al cielo. No, ni tu pájaro, ni tu pescado, ni tu pez, nada. Es semejante a un león. Esto indica su fuerza. Versículo 7 continúa. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Esto indica su humildad como un becerro. Recuerden una característica distintiva de un becerro, un cordero en la palabra de Dios. Es que prácticamente lo pueden llevar a donde quieren y lo llevan como cordero al matadero. ¿Se acuerdan? Callado. No se está quejando. Esto apunta a su humildad. Versículo 7. Observen este tercer ángel. El tercero tenía rostro como de hombre. Esto indica su capacidad de razonar. Y observen el cuarto al final del 7. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto indica su rapidez. Y observen el versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Ah, ¿dónde habíamos visto eso? Isaías 6, ¿recuerdan? Las seis alas de los serafines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto no nos lo dijo Isaías. Por eso no estamos seguros si son los mismos. Quizás pueden ser los mismos que de Isaías 6, pero aquí el Espíritu de Dios nos da más detalles de cómo se ven, descripción de estos serafines, o son otros, no lo sabemos. Otro tipo de ángeles, por eso no podemos ser eh, precisos en decir estos son los mismos, pero si sí hay semejanzas pero también diferencias. Versículo 7, perdón, versículo 8, Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era el que es y el que ha de venir. Observen que estos ángeles están ante el trono de Dios, adorando a Dios continuamente, reconociendo su santidad, su poder, su soberanía. Escuchen, en la época de Isaías, de Apocalipsis, y claro, esto por implicación en nuestra época y por toda la eternidad. Y observen algo importante. Al comparar Isaías 6 y Apocalipsis 4 y ver que en ambos pasajes se reconoce a Dios como tres veces santo, recuerden algo importante. Isaías fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo. Entonces piensen en esto. En el año 700 antes de Cristo, Dios es tres veces santo. En el 96 después de Cristo... Dios sigue siendo tres veces santo. En otras palabras, a unos ocho siglos de distancia de la fecha de escritura en ambos pasajes, a unos ocho siglos de distancia de haber sido escritos, en ambos textos Dios es tres veces santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia en su naturaleza. Dios no cambia, hermanos, esta es una verdad potente. No importa cuántos siglos pasen, Dios siempre es igual de santo, de perfecto. Qué aliento, ¿no es cierto? Qué, qué bendición. Y de nuevo, Juan 12, 36 al 41, Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo en Isaías 6. Esto implica que el Señor Jesucristo es inmutable en su naturaleza. Siempre ha sido igual. Hermanos, esto es glorioso. Piensen, no tenemos que temer que en algún punto Dios va a corromperse. Bueno, Dios 
era perfectamente amoroso en el año 700 antes de Cristo, pero con el tiempo a lo mejor ya se cansó de nosotros, seres humanos pecadores, ya dijo ya, y ya, ya no nos ama como nos amaba antes, o ya no, antes era omnisciente, o antes era perfectamente santo y no pecaba, pero ahora, bueno, ya cambió, ya, antes sabía todo y ahora ya no, ya le falla, no, no, Dios no cambia, Dios es perfecto siempre, porque es inmutable y solo Dios tiene esta cualidad, claro, su inmutabilidad. Por eso, inclusive los ángeles, recuerdan ustedes, un tercio de los ángeles en un punto en el pasado se rebelaron contra él y siguieron a Satanás. Pero Dios no cambia. Dios es siempre igual de santo, perfecto, majestuoso, amoroso, omnisciente, justo. Todas sus cualidades no cambia. Y esto lo reitera el Nuevo Testamento del mismo Señor Jesucristo. Recuerdan en Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué verdad, hermanos. Piensen en esto. Antes de la encarnación, Él fue santo. Durante la encarnación, Él fue santo. En la cruz, Él fue santo. Y ahora en la gloria sigue siendo igual de santo. Qué gloriosa, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahí es donde debe estar nuestra confianza, en el Señor. Él no cambia. Nosotros cambiamos por nuestras circunstancias. Nuestros sentimientos cambian. Nuestra salud cambia. Nuestra situación laboral puede cambiar. Nuestra situación laboral puede también cambiar familiar, laboral, físicamente, podemos cambiar sentimentalmente, podemos cambiar espiritualmente inclusive, cambiamos y debe ser siempre para bien, creciendo espiritualmente, ¿no es cierto? Pero tristemente muchas veces no es para bien, pero aún si vamos bien en la vida cristiana, vamos cambiando para bien, como Pablo lo dijo en Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. El Espíritu, 2 Corintios 3, 18, nos va transformando de un nivel de crecimiento espiritual a un nivel de crecimiento espiritual. Vamos creciendo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no somos perfectos. Necesitamos crecer espiritualmente. Porque Dios nos hizo nacer de nuevo, pero todavía nos tarda mucho, nos falta mucho para emparejar nuestra práctica con la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Pero Él no cambia. Esto habla también de su perfección, piénsenlo. Dios no necesita cambiar, Dios no tiene nada que mejorar. No es de que, bueno, en el diluvio, bueno, se me pasó la mano, ya no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Sodoma y Gomorra, bueno, ya voy a ser más tolerante el día de hoy. Sodoma y Gomorra, ya, ya aprendí de la lección. ¡No! ¿Se dan cuenta? Esto afecta todo en Dios. Lo mismo su palabra. ¿Por qué no necesitamos mejorar la palabra de Dios? Porque su autor es perfecto. Toda palabra de Dios es limpia, es perfecta, está ausente de errores. ¿Se dan cuenta? Esto afecta a todo lo que Dios es. Él es inmutable, no cambia, no necesita cambiar. Porque Él ya es la norma. Él es de, de, de santidad perfecta. Él es santo, santo, santo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No necesita mejorar nada, corregir nada, ni en su persona, ni en sus actos, ni en su palabra. Imagínense que dijera, bueno, me faltó un libro, se me, olvidó, se me acaba de ocurrir algo. Les voy a dar algo nuevo, que va, va, va a ser un, un eh, epílogo apocalipsis. Porque se me, no lo había pensado. En el 96 después de Cristo pensé en algo, pero ya ahora, en el 2018, bueno, podríamos ajustar a algo. no. Porque Él es santo, santo, santo. Y esto afecta a todo lo que Él es. Esto es glorioso. Vamos a orar para terminar aquí y continuamos en un momento. Padre, gracias por tu palabra y estas verdades majestuosas, gloriosas que nos consuelan, nos dejan boquiabiertos. Verdaderamente tú eres el único ser en este universo santo, 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 perfecto. Gracias porque tú no necesitas mejorar nada, no necesitas cambiar nada. Y lo mismo, esto garantiza que nos has dado una palabra perfecta. 
Gracias, Padre, por estas verdades y no nos queda más que humillarnos, que respondamos como los serafines, ellos tan santos, ellos santos, a diferencia de nosotros, sin pecado y sin embargo, reconociendo lo majestuoso de que tú eres en reverencia, en humildad, que así seamos, que estas verdades nos motiven a concentrarnos en ti por encima de nuestro pecado, que esto nos motive a corresponder a ti con vidas santas, recordando que nos has mandado a ser santos como tú eres santos para tu gloria. Amén.